పురాణ పురుషుల్లో ఈరోజు ధ్రువుడు గురించి మాట్లాడదాం ధ్రువడం ధ్రువుడు అంటే ధ్రువ నక్షత్రం అంటారు కదా అదే బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు దుష్ట స్వభావులైన బలవంతుల నుంచి ఈసడింపులు అవమానాలు ఎదురు కావటం సహజం అలాంటి సమయంలో బాధతో కుంగిపోకుండా బలాన్ని పెంచుకుంటే అవమానాలు మటుమాయమై అభినందన మాలలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి మంచితనానికి ధీటుగా మనిషి తన శక్తి సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవటమే విజయానికి రాజమార్గం అన్న జీవిత సత్యాన్ని చాటే మణిదీపం ధ్రువుడి ఉదంతం స్వయంభువ మనువు కుమారుడైన ఉత్తానపాదుడి పెద్ద భార్య సునీతి కొడుకు ధ్రువుడు సురుచి చిన్న భార్య రాజుకి సురుచి పట్ల అభిమానం ఎక్కువగా ఉండేది ఆమె కొడుకు ఉత్తముడు ఒకనాడు ఉత్తానపాదుడు సురుచి కొడుకు ఉత్తముణ్ణి తొడపై కూర్చోబెట్టుకుని ముద్దు చేస్తూ ఉండగా ధ్రువుడు అక్కడికి వచ్చాడు తను కూడా తండ్రి తొడపై కూర్చోవడానికి ఆశపడ్డాడు అయితే అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన సురుచి అడ్డుపడి అలా తండ్రి తొడ మీద కూర్చునే అర్హత నీకు లేదు నా కన్నబిడ్డకు మాత్రమే ఉంది నీ తండ్రి తొడ మీద కూర్చోదలిచినట్లయితే నువ్వు నా గర్భావాసాన పుట్టి ఉండవలసింది లేలే అంటూ ధ్రువుణ్ణి చేయి పట్టుకుని పక్కకు లాగేసింది ఇలా చేసినందుకు ఉత్తాన పాదుడు సురుచిని మందలించకుండా ఆమె చేసిన పని ఆమోదించిన వాళ్ళ మౌనంగా ఉండిపోయాడు ధ్రువుడికి చాలా కోపం వచ్చింది దుఃఖం పెళ్ళు బుక్కింది రోషం కలిగింది అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్ళి తల్లితో జరిగిన సంగతి చెప్పి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు అయినా సునీతి భర్త అభిమానాన్ని సంపాదించడంలో సవతితో పోటీ పడలాని పోటీ పడలేని నిస్సహాయురాలు బిడ్డను ఒడిలోకి తీసుకుని ఓదారుస్తూ ఏడవకు నాన్న నా కడుపున పుట్టి నలుగురు ఎదుట అవమానపడ్డావు నీకు నాకు ఆ దేవుడు తప్ప వేరే దిక్కు లేదు అంది ఆ మాటతో ధ్రువుడు ధైర్యంగా లేచి నిలబడి అమ్మ నేను తపస్సుకు వెళ్తున్నాను ఆశీర్వదించు అన్నాడు తపస్సు చేసి సురుచి కడుపును పుట్టాలని వరం కోరుకుంటావా అంది తల్లి అమ్మ నేను నీ కొడుకుని మరెవరికో కొడుకునే పుట్టాలని ఎందుకు కోరుకుంటాను మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవడం ఆత్మహత్యతో సమానం ధ్రువుడి తల్లి ఎంత భాగ్యశాలి అని లోకం కీర్తించేలాగా దిక్కులకు దిక్కుల దిక్కుగా ఉండేలా జగద్రక్షకుడైన దేవదేవుణ్ణి వేడుకుంటానని చెప్పి ధ్రువుడు అడవికేసి బయలుదేరాడు కొంత దూరం వెళ్ళాక నారదుడు ఎదురుపడి ఐదేళ్ల బాలకుడైన ధ్రువుడి కోరిక విని మొదట అచ్చరువు చెందాడు అతడి అతడి మనోభాలాన్ని మాటలతో పరీక్షించి తృప్తి చెంది మధువనానికి వెళ్ళి ఓం నారాయణాయ అని అష్టాక్షరుని భక్తితో జపిస్తూ తపస్సు చేయి నీ మనోరథం సిద్ధిస్తుంది అని ఆశీర్వదించాడు ధ్రువుడు మార్గ మధ్యంలో సప్తర్షులను దర్శించి వారి ఆశీస్సులను కూడా పొంది మధువనంలో దీక్షగా తపస్సు ప్రారంభించాడు ధ్రువుడి తపస్సు కారణంగా తన సింహాసనానికి మొప్పొస్తుందేమో అన్న అనుకున్న ఇంద్రుడు ధ్రువుడి తపోభంగానికి భీతి కొలిపించే ఇంద్రజాలం చేశాడు వజ్రాయుధం జలిపించి ఉరుములు మెరుపులు సృష్టించి పిడుగులు రాల్చే నానా భీభత్సం సృష్టించాడు ధ్రువుడు దేనికి చలించలేదు విష్ణు చక్రం ధ్రువుడిపై తిరుగుతూ అన్నిటినీ తోలగొట్టింది ధ్రువుడి తపస్సుకు మెచ్చుకుని విష్ణువు ప్రత్యక్షమై ఏం వరం కావాలో కోరుకో అన్నాడు ధ్రువుడు విష్ణువును తనివి తీరా చూసి పరమానందం చెంది తొమ్మిద పద్ పద్మాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండే విధంగా నీ మధుర మందహాస వదన పద్మాన్ని సదా చూస్తూ ఉండాలని తప్ప నాకు మరే కోరిక లేదు అన్నాడు విష్ణువు సంతోషించి మొదట నీ రాజ్యానికి వెళ్లి ధర్మపాలన సాగిస్తూ నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు జీవిత సుఖాలను అనుభవించాక నా రూపమైన విశ్వానికి శిరోభాగంగా ఉండే ద్రోపదాన్ని చేరతావు కల్పాంతరాలు గతిస్తున్న చెక్కు చెదరని అచలపదాన్ని అలంకరించి నన్ను చూస్తూ వెలుగొందుతుంటావు అని వరమిచ్చాడు ధ్రువుడు రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చి కొన్నాళ్లకి తండ్రి ఉత్తాన పాదుడు అతనికి రాజ్యం అప్పగించి తపస్సుకు వెళ్లిపోయాడు ధ్రువుడు ప్రజారంజకంగా రాజ్యపాలన చేసాగాడు ధ్రువుడి తమ్ముడు ఉత్తముడు ఒకనాడు వేటకు వెళ్లగా దుష్ట స్వభావులైన యక్షులు విరుచుకుపడి అతన్ని హతమార్చారు సురుచి పుత్త శోకంతో అక్కడికి వెళ్లి అరణ్యంలో రగులుకున్న కార్చిచ్చులో చిక్కుకుని కాలిపోయింది ధ్రువుడు యక్ష నిర్మూలన చేయటానికి అలకా నగరాన్ని ముట్టడించాడు యక్షులు క్షుద్ర మాయజాలాన్ని ప్రదర్శించారు ధ్రువుడు నారాయణాస్త్రంతో వాటిని పటాపంచలు చేసి విజృంభించాడు చివరికి యక్షుల నాయకుడైన కుబేరుడు శరణాగతుడై ధ్రువుణ్ణి మంచి చేసుకుని అనేక సంపదలు ఇచ్చి పంపాడు ధ్రువుడు ఆదర్శ పాలన సాగించి స్వయంభువ మనువంశానికి కీర్తి తెచ్చాడు వంశాభివృద్ధికి గుణవంతులైన పలువురు కుమారులను కన్నాడు చిరకాలం రాజ్యం చేసి జ్యేష్ఠ కుమారుడికి పట్టం కట్టి బదరికావనం చేరుకున్నాడు అక్కడ నిరంతరం విష్ణువును ధ్యానిస్తూ బంగారు శరీరం పొందాడు 
విష్ణు భటులు విమానం తెచ్చారు ద్రవుడు వారితో మా అమ్మని ఇక్కడే వదిలి నేను మాత్రం ఉన్న ఉన్నత పదానికి ఎలా రాగలను అన్నాడు భటులు ముందుగా ఒక దివ్య విమానంలో ద్రువ మండలానికి వెళుతున్న సునీతిని ఆయనకి చూపించారు అప్పుడు ధ్రువుడు సంతోషంగా విమానం ఎక్కి ద్రువపదాన్ని చేరాడు ఏడేడు పద్నాలుగు లోకాలకు మీదుగా విశ్వశిఖరాగ్రంపై ధ్రువుడు దిక్కులకు దిక్కుగా ఆచలపద నక్షత్రంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు అనుకున్న సాధించాలంటే ప్రయత్నం ప్రధానం భూగోళం అంతటి గాఢాంతకారమే అయినా చిన్న దీపకళిక వెలుతురు నడ్డుకోజాలదు గోరంత దీపమే కొండంత వెలుగునిస్తుంది చిగురంత ఆశయ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది పరిపూర్ణతను ప్రసాదిస్తుంది అని చాటిన ధీరోదాత్తుడు ధ్రువుడు దృఢ సంకల్పం దీక్షాదక్షతలో ఉండాలే గాని చిన్న పెద్ద అనే తారతమ్యాలు లేకుండా ఎంతటి పనైనా సాధించలేనిది ఎంతటి దాన్నైనా సాధించలేనిది ఏమీ ఉండదన్న అద్భుత సత్యాన్ని చాటుతూ దివ్య ప్రకాశంతో నక్షత్ర రూపంలో వెలుగొందుతున్న పురాణ వీర కుమారుడు ధ్రువుడు చూసారా తెలుసుకున్నారా ధ్రువుడు గురించి ఎంత చక్కగా ఉంది అనుకున్న దాన్ని సాధించడానికి ఎంతకైనా ముందుకెళ్ళాడు ఆయన ఇదే పట్టుదల మనకి టెల్లల్లో ఉండాలి మనం ఏం చేయాలనేది మన టార్గెట్స్ పెట్టుకునే వాటన్నిటినీ అచీవ్ చేయడానికి ఒకటే మార్గంలో వెళ్ళాలి అంతేకాని మన మనస్సుని పరి పరి విధాలు ఆలోచించేటట్లు చేసి మన ఓటమిని పాల పాలు కావద్దు మా కథలు మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి